Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio parlarvi di un problema che sta attanagliando tanti di voi, ovvero cosa fare quando durante una vendita su Vinted dall'altra parte l'acquirente si lamenta che il locker oppure il pacchetto sono vuoti. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Esce un nuovo contenuto tutti i giorni dove parlo di come comprare, vendere e risparmiare online. In tanti mi avete scritto su Instagram ultimamente che ci sono un po' di problemi con le vendite su Vinted. Alcuni di voi infatti si lamentano che gli acquirenti dichiarano che il locker è vuoto oppure arriva il pacchetto, lo aprono e ma dentro non c'è nulla. Ma non solo voi, la vedo tantissimi post soprattutto su Facebook di tante persone che si stanno lamentando dello stesso problema. Quindi... Come risolverlo e soprattutto cosa fare in queste situazioni? Partiamo dal presupposto della buona fede da parte dell'acquirente. Quindi non mettiamoci subito lì a pensare che l'acquirente voglia truffare il venditore perché alle volte non è così. Nel senso che può capitare che il locker sia vuoto, può capitare che il pacchetto sia vuoto nonostante il venditore ci abbia inserito dentro l'oggetto. Quindi partendo da questo presupposto vediamo cosa poter fare e soprattutto sappiamo già che se è una truffa l'acquirente seguendo questa guida verrà smascherato. Direi però di partire dalle cose da non fare in questo caso e come prima cosa direi di partire dal non dare assolutamente il rimborso all'acquirente anche se quest'ultimo si arrabbia, vi minaccia di una denuncia oppure vuole in tutti i modi contattare l'assistenza, vi insulta qualsiasi cosa faccia, non dovete assolutamente cliccare sul tasto di rimborso perché in questo caso se è una truffa non potrete far valere le vostre ragioni. Un acquirente arrabbiato capisco che possa essere difficile da gestire ma dovete prendere tutta la calma del mondo, seguire quello che vi dirò e soprattutto evitare di entrare in panico perché non ce n'è bisogno. La seconda cosa da tenere presente è che qualsiasi cosa sia successo nel mezzo voi non potete fare nulla. Quindi se l'acquirente si arrabbia dice che vuole i vostri contatti personali perché deve fare una denuncia al corriere perché gliela chiesti Vinted perché il point vuole il numero per conta qualsiasi scusa usi non date i vostri dati personali e soprattutto fategli presente che voi non potete fare nulla, non è vostra responsabilità, ma è successo tutto dopo che avete spedito. Quindi cosa bisogna fare? Sentire Vinted e il Corriere. Ricordo infatti che i vostri dati personali come telefono oppure email Vinted non li dà all'acquirente e tantomeno voi dovete darli tramite chat perché poi potrebbe succedere di tutto. L'acquirente arrabbiato potrebbe chiamarvi, non lasciarvi in pace, far dello stalking, qualsiasi cosa. Quindi i vostri dati personali sono vostri, non li date a nessuno. Se l'acquirente si lamenta che è andato al locker, lo ha aperto e effettivamente non c'era nulla, magari vi manda anche una foto, senza entrare in panico dovrete semplicemente dire guarda non è responsabilità mia, io il pacchetto l'ho spedito e sono sicuro che era tutto integro e c'era tutto. Se è successo qualcosa nel frattempo bisogna sentire l'assistenza. Quindi l'acquirente, non voi, l'acquirente dovrà aprire una pratica per pacco non responsabile ricevuto senza che voi abbiate paura oh mio dio cosa succede l'assistenza mi penalizza no non c'è nulla di cui preoccuparsi questa è l'unica strada o l'acquirente fa così o fa passare le 48 ore e in automatico la transazione si conclude voi avete i soldi e lui non ha nulla in questo caso vi arriverà un messaggio da parte della piattaforma nel quale ci sarà scritto che avrà preso in carico la pratica e quindi che cosa farà aprirà un'indagine con il corriere chiedendo dove è finito questo pacchetto perché l'acquirente dice che non ha ricevuto nulla ha aperto il locker ed era vuoto e qua possono accadere due scenari. Vinted chiederà le prove al corriere e se il corriere dirà guarda che ho la prova video, foto, qualsiasi cosa che il pacchetto c'era ma l'acquirente ti sta raccontando una cavolata, in questo caso Vinted bloccherà la transazione a sfavore dell'acquirente, sbloccherà i soldi a favore del venditore e tutto si risolverà per il meglio. Se invece effettivamente il corriere non riesce a fornire le prove o ha smarrito il pacchetto, se l'è tenuto il corriere o l'ha perso, qualsiasi cosa sia successa, in questo caso Vinted rimborserà l'acquirente perché non ha ricevuto l'oggetto e sbloccherà i soldi 
soldi al venditore che li riceverà in automatico. Non spaventatevi però delle linee guida dell'applicazione, so che ci sono determinati importi per le assicurazioni come le poste hanno un euro al chilo oppure UPS 85 euro come massimo, ma fino ad ora non ho mai sentito nessun acquirente che ha preso la cifra più bassa dell'oggetto venduto. Ad esempio ho venduto un oggetto a 120 euro ma mi hanno solo rimborsato 85 anche se la colpa è del corriere perché penso che Vinted sia obbligata a rimetterci dei soldi in quanto obbliga il venditore a scegliere il loro metodo di spedizione e quindi in automatico il venditore non può fare una scelta più sicura per il proprio oggetto. Spero di essere stato chiaro ma veniamo adesso alla parte più difficile ovvero quando l'acquirente dichiara che il pacchetto era vuoto quindi l'involucro c'è ma il contenuto no. Anche qui entrare in panico non serve a nulla l'unica cosa da fare è dire all'acquirente di aprire una controversia per oggetto non ricevuto a meno che non vogliate temporeggiare e anche qui far passare le 48 ore. Io in genere consiglio sempre di fare foto e video durante l'imballo e la spedizione dell'oggetto e il mio consiglio in questo caso rimane tale perché potrebbe essere fondamentale se non essenziale per avere ragione contro l'acquirente. L'assistenza infatti in questi casi chiederà le foto all'acquirente cercando di capire come è arrivato il pacchetto se aveva uno squarcio se era perfettamente integro o qualsiasi altra cosa del genere e poi chiederà le stesse prove anche a voi per confrontare i due pacchetti perché se l'acquirente l'ha sostituito c'è qualcosa che non va e viene subito beccato. Se effettivamente il pacchetto risulterà manomesso da parte del corriere in questo caso Vinted aprirà una pratica per oggetto smarrito e anche qua le tabelle che abbiamo visto prima valgono per i rimborsi anche se il discorso rimane sempre il medesimo ma quale possibilità diciamo che sono fondamentalmente tre. Nel caso in cui il corriere abbia effettivamente manomesso il pacchetto, perso l'oggetto, rubato l'oggetto, qualsiasi cosa sia successa comunque la piattaforma farà un rimborso all'acquirente e sbloccherà i soldi ovviamente al venditore perché tutti e due hanno diritto ai propri soldi visto che uno non ha l'oggetto e l'altro deve ricevere i soldi mentre se l'acquirente ha preso in giro la piattaforma in automatico si sbloccherà la cifra per il venditore ma l'acquirente non riceverà nulla nella malagurata ipotesi molto remota che invece la piattaforma decida di dare ragione all'acquirente e quindi il venditore ha torto perché effettivamente secondo la piattaforma non aveva messo nulla dentro il pacchetto Qua l'unico modo per riavere i soldi dato che l'acquirente riceverà un rimborso ma il venditore no è fare una denuncia. Un chiarimento su quest'ultimo punto però devo farlo perché è estremamente difficile che il venditore si debba vedere costretto a fare una denuncia all'acquirente per truffa e magari a Vinted per favoreggiamento perché hanno rubato il proprio oggetto e lui ha fornito tutte le prove del caso. Ovvio che se non ci sono le prove fare anche una denuncia dove vengono poi chieste queste prove sarà un po' poi difficile metterla in piedi comunque in questi casi è difficile perché se farete foto e video dell'imballaggio in genere l'assistenza si accorge quando è un acquirente a prenderla in giro quindi è per questo che quest'ultimo caso è difficile che accada ma se dovesse accadere per l'appunto l'unica cosa è rivolgersi alle autorità spero che questa breve guida su come fare per risolvere questo tipo di problematiche vi sia stata utile ma se avete altri dubbi domande o esperienze in tal senso sapete già sezione commenti sempre aperta